defendiendo a su cliente, el abogado de Barenblatt, Ariel Rosenblum, llamó a testigos que testificaron sobre los esfuerzos de Barenblatt para salvarlos a ellos o a los miembros de su familia. Cuando una mujer de 40 años tomó el estrado, Barenblatt inclinó la cabeza para no encontrarse con sus ojos. En la primavera de 1943, un oficial de las SS había arrestado a Cassia Stanzer, una agente clandestina, fuera del gueto de Sousnowiec. La colocó en una celda en el cuartel general de la policía judía en Sousnowiec para esperar la deportación a Auschwitz. Tras días de su cautiverio, Barenblatt, una extraña para Stanzer, llegó con una caja llena de barras de pan. Le indicó que se metiera en la caja, la cubrió con pan y la enrolló para que fuera segura. Más tarde se casaron y tuvieron un hijo. Ahora, tres años después de su divorcio, ella estaba testificando en nombre del hombre que la había salvado. En sus declaraciones finales, Levi reconoció el rescate de personas como Stanzer. Sin embargo, ¿justificó el sacrificio de tantos? Durante el juicio, Barenblatt había respondido a esta pregunta, porque uno no puede salvar a todos, no debería haber salvado a algunos pocos. El 5 de febrero de 1964, los jueces emitieron su fallo. Hicieron referencia a la acusación de pertenencia a una organización enemiga, el Consejo Judío, que Levi había eliminado de la acusación debido a la presión del recién nombrado fiscal general, Mosé Ben Zeeb, que se preocupaba por las vastas implicaciones del reconocimiento del Consejo como tal. Si hubieran tenido la oportunidad de pronunciarse sobre ello, los jueces sugirieron, habrían declarado a Barenblad culpable. El comportamiento de Barenblad, concluyeron, fue motivado por razones egoístas. Lo describieron como un hombre pequeño y expresaron su asombro por el hecho de que personas educadas y agradables como Barenblad no se negaran a entregar a sus compañeros judíos a los nazis. Los jueces declararon a Barenblad culpable de cinco cargos, que incluyeron la entrega de más de 50 niños huérfanos a los nazis y la orquestación de la deportación de 5.000 judíos. Lo sentenciaron a cinco años de prisión. ¿Por qué? ¿Por qué? Barenblad gritó, antes de colapsar en los brazos de su tercera esposa. Barenblad apeló el fallo y el 1 de mayo de 1964 la Corte Suprema de Israel recurrió a su condena. Los jueces desestimaron cada cargo por motivos legales matizados, dando la impresión de que estaban decididos a eliminar a Barenblad. En su fallo, indicaron que era hora de detener los juicios contra antiguos funcionarios judíos. Si bien los historiadores fueron invitados a interpretar las acciones de los líderes judíos durante el holocausto, el sistema judicial no estaba equipado para arbitrar lo que era moralmente correcto. Los jueces reprendieron a Levi por caracterizar al Consejo Judío como una organización enemiga. Incluso los críticos más duros no han alegado que el judenrato o la policía judía tuvieran la intención de ayudar a los nazis en el exterminio de los judíos, escribió Yitzhak Ulschen en su veredicto. Incluyendo este cargo en la acusación, sostuvo, ensanchó el proceso legal. Mosel Landau, que también había sido juez en el juicio de Aikmen, escribió, «Sería hipócrita y arrogante por nuestra parte, por parte de aquellos que nunca estuvieron en su lugar y por parte de aquellos que lograron escapar de allí, como los testigos de la Fiscalía, hacer de esta verdad una causa para criticar a esos pequeños hombres que no ascendieron a las alturas de la supremacía moral cuando fueron oprimidos sin piedad por un régimen cuyo primer objetivo era eliminar la humanidad de sus rostros. En los años posteriores a este veredicto, la memoria del juicio de Barenblatt se desvaneció en la oscuridad, ya que el debate sobre la colaboración judía durante el holocausto se convirtió en tabú, en Israel y en otros lugares. Si bien la ley que condenó a Barenblatt sigue en pie, han habido discusiones recientes sobre su reformulación para procesar a los miembros de Hamas que atacaron a Israel el 7 de octubre, los juicios Kapow se olvidaron en gran medida debido al hecho de que, hasta la década de los 2000, los archiveros nacionales israelíes no tenían acceso a sus archivos. Eso, y la verdad de que los juicios no se alinearon con la narrativa establecida después del juicio de Aikmen, en el que el fiscal Hausner había reformulado con éxito la perspectiva de los Kapous, disminuyendo su papel como culpables.